Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi, come descritto nel titolo, vedremo come scontornare un'immagine. Ci sono un paio di metodi. Uno veloce e l'altro un po' più preciso. Quello veloce, naturalmente, come molti di voi magari sanno, è usando la bacchetta magica. Basta cliccare sullo sfondo, selezionare le parti da rimuovere, fare cans e come vedete lo sfondo è andato via però è molto grossolana come scontornatura infatti qua ci manca una porzione poi insomma uh, che da, vabbè qui non ho selezionato lo sfondo però era solo per farvi vedere che diventa molto frastagliata come come scontornatura il modo più efficace per scontornare un'immagine è sicuramente usando lo strumento penna usando lo strumento penna noi andremo a fare tutto il contorno della nostra immagine che adesso io per comodità velocizzerò il video Bene, una volta contornato, facciamo tasto destro del mouse, crea selezione, io di solito imposto un raggio di sfumatura di 0.1, 0.2, facciamo ok e l'immagine viene selezionata. Come avete visto non sono stato molto preciso nel fare il contorno, ma adesso vi spiego perché. Innanzitutto se facciamo cans noi vediamo che comunque la parte selezionata è quella della ragazza e ci cancella quella ma noi non andremo a cancellarlo in questo modo ma bensì creeremo una maschera di livello come vedete lo sfondo è sparito se noi andiamo a zoomare vediamo che adesso, a parte il fatto che l'ho fatto velocemente ma non conta perché vi faccio vedere il motivo si è tolto lo sfondo ma una qualche imperfezione, come vedete qui, soprattutto dai capelli, qui è molto <ride> frastagliato. Ma il motivo per cui andiamo a fare una maschera di livello qual è? Che noi possiamo in qualsiasi momento andare a modificare la nostra immagine. In che senso? Qui, come potete vedere, possiamo selezionare o l'immagine o la maschera di livello. Andando sulla maschera di livello, cosa ci permette di fare? Prendiamo lo strumento pennello, tenendo il bianco e il nero qui. Cosa ci permette di fare? Allora, se noi teniamo il nero, come vedete qui il nero è la parte eliminata dello sfondo, cosa ci permette di fare? Di andare a perfezionare i nostri contorno ok nel caso in cui ci sbagliamo vabbè oltre a usare la storyboard per tornare indietro se noi cambiamo e usiamo il bianco come per magia si ricostruisce il nostro contorno cioè sì, praticamente ci fa rivedere le parti nascoste della maschera vedete bianco e col nero andiamo a eliminare questo è il metodo più efficace perché ci permette comunque di andare a interagire e andare a sistemare adesso io sto facendo delle prove apposta per, 
per farvi vedere quanto sia anche qui c'erano delle porzioni di capelli che queste si possono tenere dopo, tramite vari pennelli uno può andare a andare a sistemare il contorno questo è il metodo più usato e più efficace anche più professionale primo perché comunque ci consente sempre di andare a modificare cosa che con la bacchetta magica se selezioniamo togliamo il livello dopodiché non possiamo più andare a ripristinare l'immagine sì possiamo con la gomma andare a togliere le parti in eccesso ma qualora ci sbagliassimo o qualora volemmo tornare indietro in un qualche modo non c'è possibile qui in qualsiasi momento selezionando sulla spunta del maschera di livello possiamo tramite ripeto pennello nero toglie bianco aggiunge in questo modo avremo la nostra immagine scontornata adesso la mia non è scontornata in maniera precisa ma era solo come dimostrazione e possiamo salvare la nostra immagine o in png per lasciare solo l'immagine del ragazzo oppure andare a applicare un nostro sfondo personalizzato e fare quello che vogliamo questo è il tutorial su come scontornare se avete una qualche domanda mi raccomando scrivete nei commenti non dimenticate di iscrivervi al canale spero che il video vi sia piaciuto e vi aspetto alla prossima per un nuovo tutorial ciao